ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பிரியா லைஃப் ஸ்டைல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே ரொட்டீன் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேர்ஸ்டே நான் என்ன குக் பண்ணுறேன் அப்புறம் டின்னருக்கு என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக அண்ட் ஸ்மூத்தாக போவோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே நான் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் பொரியல் பே செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நேற்று நைட்டே நான் வந்து பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ தட் இன்றைக்கி ஈஸியாக இருந்துச்சு தாலிக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் எண்ணெய் கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜீரகமும் ஆட் பண்ணி கருவாப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வச்சுருந்த பீன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பீன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் வந்து சிம்மில் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் ரொம்ப நல்லது பீன்ஸு கேர்ள்ஸுக்கு இன்றைக்கி லேட்டாக எழுந்திரிச்சதால் சரி நம்ம வந்து ஓகே மத்தியானத்துக்கு வந்து நம்ம காலையில் ஏதாவது ஜூஸ் மாதிரி குடிச்சிக்கலாம் குடிச்சிட்டு சீக்கிரமே லன் லன்ச் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியாவில் இருந்தேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வத்தத்தூள் ஆட் பண்ண நீங்கள் வந்து வத்தத்தூள் ஆட் பண்ண மாட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தாளிக்கும் போதே ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாவை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் நல்லா போட்டுட்டேன் கரம் மசாலா நம்ம போடுறதால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நான் வந்து இன்றைக்கி தான் பொரியலுக்கு தான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணேன் பட் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் தண்ணி ரொம்ப கஞ்சமாக ஊற்றி கொஞ்சம் அதாவது ஹையும் கிடையாது சிம்மும் கிடையாது மீடியமும் கிடையாது அந்த மாதிரி அளவில் நான் வந்து வச்சு மூடி வச்சுட்டேன் ஸோ மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நேற்று பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வீட்டை பெருக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பெருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பெருக்குவேன் எனக்கே தெரியும் எங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப குப்பையாக தோணுச்சுன்னா நான் பெருக்கான வைப்பேன் ஸோ நேற்று பெருக்குனேன் நேற்று வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் பண்ணேன் ஸோ அதையும் இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதான் திருப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா மாப் போட்டேன் அதான் சரி ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் பொரிய வச்சதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் சரி பீன்ஸ் பொரிய வே வேகிற டைமில் சரி சொல்லிட்டு நான் ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செடி உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு நினச்சேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் செடி ஒன்று இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னு ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மொட்டு வந்திருக்கு ஸோ அதான் ஓகே அப்படின்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நேற்று போட்ட துணியெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ மாப்பெலாம் இருந்து அதெல்லாம் காஞ்சிச்சான்னு எல்லாம் செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து சரி நான் வந்து ஏதாவது ட்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா நம்ம அன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவும் கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் தான் ஒரு க்ரீன் ஜூஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பாதி குக்கும்பர் அதுக்கப்புறம் பாதி சுரக்காய் சுரக்காயில் நிறைய நிறைய தண்ணி சத்து உண்டு ரொம்ப ஹெல்த்தி நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு பெருவா அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸு கேரட்டு பீட்ரூட்டு அந்த மாதிரி நம்ம குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க சுரக்காய் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது பட் எனக்கு வந்து சுரக்காய் வந்து எல்லாமே பிடிக்கும் நான் அதில் ஜூஸ் போட்டு குடிப்பேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் அப்போ சுரக்காவையும் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரீன் எவ்வளோ நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புதினா நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணது எல்லாமே வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் லைக் சுரக்காவாக இருக்கட்டும் இல்லை தண்ணி சத்து நிறையா அப்புறம் கீரை வகை மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறையா க்ரீனி ஏரியா எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்படிம்பாங்க ஸோ நான் இப்போது ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதை வடிக்கட்டணும் மெயினாக நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலை பட் அதை வடிக்கட்டணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ லெமன் வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஒரு புளிப்பு தன்மை கூட இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் லெமன் வந்து ரொம்ப பாத
நான் வந்து இது வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் தாராளமாக நமக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தி வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஜூஸ் வந்து அப்படியே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போடுறேன் எனக்கு டேஸ்ட் வந்து எனக்கு உப்பு இது வந்து கம்மியாக அந்த மாதிரி இருந்து அண்ட் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே அழகாகவே போயிடுச்சு நான் அந்த டைமில் என்ன பண்ணேன்னா தேங்காய் வந்து நான் எப்போவுமே வீஸ் ஃபீஸரில் வச்சுருவேன் நல்லா கட் பண்ணி அதை வந்து நான் எனக்கு தேவையளவுக்கு திருவி திருவி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ திருவி அதையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸில் வந்து ரெண்டு வேலைக்கு இருக்குது ஒன்று தேங்காய் போடுறது இன்னொன்று எக்கு போடுறது எக்கு போடுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஓகே வேண்டாம் நம்ம வந்து தேங்காய் போட்டே பண்ணலான்னு தான் ஆனால் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீன்ஸை வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாலே செம்மையாக இருக்கும் அதனால தான் ஓகே ஆனால் எனக்கு பீன்ஸ் கட் பண்ணுறது வந்து பிடிக்காத ஒரு விஷயம்தான் அதுக்காக தான் பீன்ஸ் வாங்காமல் இருந்தேன் பட் ஓகே ஹெல்த்தி அதுவும் கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பொரியல் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னோடய ஜூஸ் குடிக்க போகிறேன் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இதில் வந்து ஹெல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெல்த்தி தான் லைக் நம்ம வந்து எல்லாமே வெயிட் லாஸ்க்காக தான் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இப்போ வெயிட் லாஸ் டய இதில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை ஒரு மிட் மார்னிங் ஜூஸாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ஐஸ் தண்ணி ஊற்றாமல் யூஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஜூஸ் குடிக்கும்போது டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு என்னென்னா ஈவினிங் வேர்க்கல்ல ஊற போடணும்னு ஸோ அதையும் ஊற போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தினை தோசை சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா தினையே வீக்லி ஒன்ஸாவது எடுக்கணும் சுத்தமாக எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு தோசை மா ஊற போடணும்னு நினச்சேன் ஸோ ஊற வைக்க இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் தினை எடுத்திருக்கேன் குதிரை வாரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கா கப் உளுந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு நீங்கள் வந்து டூ ஹவர்ஸ் கடித்து நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நைட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நைட்டுக்குள்ளே ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் புளிச்சா போதும் சூப்பராக ரெடி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஊற வ ரைஸ் வந்து வேக வச்சுட்டேன் வேக வைக்க அடுப்பில் வச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒன்றரை கப் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மற்றபடி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் சரி அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு தெரியுமா தெரியல தேன் மிட்டாய் நைன்டீன் கிட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தேன் மிட்டாய் அப்போ வந்து ஐம்பது பைசாவுக்கு ரெண்டு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது வாங்கியிருந்தேன் கடலை மட்டும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃபை நான் க்ளீன் பண்ணணும் என் தம்பி வரான் ஸோ அவனுக்கு ட்ரெஸ் தைக்கிறதுக்காக அண்ட் இங்கே ஒயிட் கலர் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பழைய ட்ரெஸ் ஆனால் அது வந்து பழைய ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்காது நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு இது வந்து ஃபிட் ஆகலை ஸோ கொடுக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் லெமன் ரைஸ்க்காக பூண்டு இஞ்சி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கல்லை வறுத்துட்ருக்கேன் அண்ட் இங்கே வந்து கடாய் வச்சுட்டேன் அப்புறம் வத்தல் ஓகே இப்போ வந்து என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை எண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷுக்கு என்ன ஆட் பண்ணி நம்ம கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு போதும் ஜீரகம் சொம்பெலாம் வேண்டாம் அப்புறம் கருவாப்பிள்ளையை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு இஞ்சி வேர்க்கல்ல வத்தல் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அது கூட நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு ஏற்றதுக்கு மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் வேர்க்கல்லாம் ரொம்ப நல்லது அண்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ தட் நான் இதை ஆட் பண்ணேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாதி லெமன் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக வேண்டாம் ரொம்ப கருப்பாக வேண்டாம் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸும் எடுத்து ரெடியாக வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ நல்லா இதை வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரைஸில் நாங்கள் லெமன் ஜூஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே கடு கடுகு உளுத்தம் பருப்பில் போட்டுலாம் அதில் லைட்டாக மஞ்சளும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகி ஸோ இப்போ ப
இப்போ தோ நம்ம அங்கே தினியை வச்சுருந்தோம்ல அது அப்புறம் உளுந்தெல்லாம் நான் இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து நைட்டு தோசை ஊற்றிடலாம் நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு வாக்கிங் போயிட்டு ஈவினிங் அப்புறம் தான் குளிக்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்க போகிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்னோடய லன்ச் பார்த்திங்கன்னா லெமன் ரைஸ் அப்புறம் பீன்ஸ் பொரியல் க்ரீன் க்ரீனாக இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஈவினிங் வந்து வேர்க்கல்லே நான் வந்து குக்கரில் விட்டு ஒரு த்ரீ விசில் விட போகிறேன் அண்ட் சால்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் சாப்பிட்ட பாத்திரம் இருக்குது அதையும் வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் போடல ஏன்னா துணி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இனி நாளைக்கு வாஷிங் மிஷினும் போடணும் ஸோ துணி இருக்குது ஸோ டைம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷெல்ஃப் வந்து எல்லாத்தையுமே மேலே ஏற்றிட்டு இந்த ஷெல்ஃபை நான் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டேன் என் தம்பிக்காக ஸோ நாளைக்கு அவன் வருவான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வேர்க்கல்ல சூப்பராக டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி கிட்டே இருக்கும் நான் வந்து வாக்கிங் போகிறதுக்கு மாதிரி ஏதாவது லைட்டாக சாப்பிடுவேன் ஸோ தட் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வேர்க்கல்ல இப்போ வாக்கிங் போகும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸ்டெப் கவுண்டிங் வாட்ச் ஸோ இது வந்து எனக்கு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னோடய டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்த்டேக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாரு ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இதில் ஸ்டேட்டஸ் போட்டு ஸ்டேட்டஸில் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அது வந்து நம்ம வந்து மொபைலில் வந்து சூப்பராக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் கால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது மெசேஜ் நம்ம இம்பார்ட்டன் மெசேஜ்லாம் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் பீட்லாம் கூட சூப்பராக சொல்லும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ தட் சரி அப்படி சொல்லிட்டு இது தான் நான் இப்போது இது ப யூஸ் பண்ணுறேன் வாக்கிங் போகும்போது எனக்கு ஸ்டெப் கவுண்டிங் சூப்பராகவே காமிக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நடந்துருக்குன்னு காமிக்கி ஸோ நான் வாக்கிங் கிளம்பிட்டேன் ஸோ ஒரு ட்ராக்ஸ் ட்ராக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ தட் என்னோடய ஃபோன்ஸ் ஃபோன்லாம் நாங்கள் வைக்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வாக்கிங் போகும்போது நம்ம சாங் கேட்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பால் இதில் இருந்து டெரஸ்க்குலேருந்து பார்த்தா இப்படி தான் தெரியும் சூரியன் சூப்பராக இறங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மலையாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரி அதான் உங்கள் கூட பேசி இது பண்ணேன் இப்போ வந்து நான் வந்து போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகணும் ஸோ வாக்கிங் முடிச்சு நான் இப்போ வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வீட்டில் பண்ண பவுடர் ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுவேன் இல்லைனா இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமுருக்கா லட்சணம்னு ஒரு பவுடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அதை தான் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதாம் அப்புறம் பாசிப்பருப்பு அப்புறம் வந்து கடலை மாவு அப்புறம் ரோசோட இதழ்கள் அப்புறம் அலுவரஜல் ஆரஞ்சு பெ தோல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அல் என்னது ஆர்வணம் பூன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதெல்லாம் இருக்குது மஞ்சள் அதெல்லாம் போட்டிருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு குளிச்சாச்சு இப்போ வந்து டைம் சிக்ஸ் டென் கிட்ட ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து விளக்கு பொறுத்திட்டு அவங்கள மீட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே சாய்பாபாவுக்கு விசேஷம் நாள் சரி அப்படி சொல்லிட்டு விளக்கு பொறுத்துனேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் இன்றைக்கி சஷ்டின்னு சரி அப்படி சொல்லிட்டு தான் நான் விளக்கு ஏற்றிட்டு அப்படியே கந்த சஷ்டியும் படிச்சுட்டு அப்படியே நான் வந்து இங்கே சாங் கந்த சஷ்டி சாங் வந்து போட்டு விட்டுறேன் ஸோ அதை அப்படியே கேட்டுட்டே நான் அப்படி சாங் கும்பிட்டுட்டு விளக்கு ஏற்றிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்படி தான் என்னோடய ஈவினிங் பூஜை அப்படி தான் போச்சு ஸோ தக்காளி சட்னி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் நிறைய விளாக்கில் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் நான் இன்றைக்கி தக்காளி சட்னியும் ஷேர் பண்ணலை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஐஜிடிவியில் வந்து சின்ன வெங்காயம் வச்சு ஒரு சட்னி கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்னை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணேன்னா லிங்க் கீழே கொடுக்கேன் ஸோ தட் நீங்கள் என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணி என்னோடய அப்டேட்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி திணை தூசி இது தான் ரொம்ப சூப்பராக அண்ட் ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட அண்ட் நம்ம நல்லா சாப்பிட்லாம் 
அப்புறம் டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா திணை தோசை அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் பொரியல் இருந்துச்சு கொஞ்சம் நிறையா இருந்ததாக தான் மதியானம் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிடல கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டாரு ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் அதை சாப்பிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன்னா தோசை கம் ரெண்டு தோசை ஆக்கிட்டு பீன்ஸ் பொரியல் நிறையா எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தக்காளி சட்னி சூப் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அப்புறம் நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு தான் நான் சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கணும் செஞ்ச மீன்ஸ் தோசை போட்டு அப்புறம் என்னோடய கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய நைட் ரொட்டின் முடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்க்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் போடுறது கிடையாது ஸோ இதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது ப பதினேழு ஆகுது அதாவது தேர்ஸ்டே தான் நான் வந்து எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தோசை போட்டு கொடுக்கல ஸோ இப்போ எடிட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் ஹஸ்பண்டுக்கு தோசை போட்டு கொடுத்துட்டு நான் வந்து சூப்பராக தூங்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஏன்னா இன் இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ டிக்டாலேயோ ஃபாலோ பண்ணாலும் லிங்க் கீரை கொடுக்கேன் 